özüm de Hristiyanlık diğer dinlerle aynı mı değil mi? Eğer onu bir tencereye koyup kaynatırsanız, geride kalan koku Yahudilik, İslam, Budizm, Hinduizm ve diğerleri gibi görünüp öyle bir tat bırakmaz mıydı? Peki din nedir? Tıpkı zihinlerimizi, fiziksel beynimizin elektriksel dürtülerinin ötesindeki düşünce ve fikirler olarak adlandırdığımız gibi başlıca dinler insanın gerçek özünün fiziksel bedenleri yerine ruhları olduğunu belirtmektedir. Ancak tıpkı fiziksel bedenlerimiz gibi ruhlar da bazı şeylere ihtiyaç duyar ve açlık çeker. Her din bu manevi yolculuğun rehberi olmayı teklif ediyor. Bu aç ruhumuzu ruhsal ekmeğe götürmemize yardımcı olur. Peki tüm bu rehberler aynı mı? Tarihte Nasırlı İsa diye biri bir baba, iki oğul ve bir aile şirketi hakkında bir hikaye anlattı. O zamanlar babalar öldüğü zaman oğulların işi bölüşmeleri adettendi. Ama küçük oğul babasına ölmedi bekleyemem bana şimdi paramı ver dedi. Oğullarının yüreklerini gören baba ona parasını verdi. Oğul ailesinin sırtını döndü ve yola çıktı. Uzaklarda partiler verdi, hayvanlar gibi yiyip içti, parasını fahişelerle harcadı. Ta ki aniden cepleri boşalıncaya kadar. Çaresizlik içinde bir domuz besiciliği işi buldu. Ancak ülke ekonomisi çöktü ve kendisini beslemeye bile gücü yetmeyecek duruma geldi. Kendini üzüntü ve açlık içinde domuzların arasında bir çukurda buldu. Birdenbire eve döndüğünde muhtemelen yiyecek bulabileceğini anımsadı. Ne düşünüyorsunuz? Babası eve geri dönmesine izin vermeli mi? Oğul ancak babasına geri ödeme yapmak için çok uğraştığı sürece tekrardan ailede yer alabilmelidir. Doğru değil mi? Bakalım İsa bu hikayeyi nasıl bitirdi? Oğul dönmeye, hatasını kabul etmeye ve babasından minimum ücretle bir iş istemeye karar verdi. Fakat evin yolunu tutmuşken babası onu gördü ve ona doğru koşarak onu büyük bir sevgiyle kucakladı. Oğul vicdan azabı içinde yalvarmaya başladı. Baba artık bana oğlum bile dememelisin. Ama baba ona güzel bir elbise giydirip aile arması olan bir yüzük taktı. Çalışanlarına en iyi eti alın, bir hoş geldin ziyafeti hazırlayın. Çünkü bu oğlum öldü ve tekrardan hayata döndü. O kaybolmuştu ve bulundu, dedi. İsa bunu bir hikaye olarak anlatmasına rağmen aslında gerçeğe dair görüşünü sunmaktaydı. Hikayede baba Tanrı'yı temsil eder. İsa gerçekten hatalarının bedelini ödemeden Tanrı'nın bencilliği ve oburluğu affettiğini öğretiyor mu? Yahudilik birinin davranışlarını değiştirerek, dua ederek ve iyi işler yaparak kendi yanlışlarını telafi edebileceğini öğretir. İslam, beş şartı gerçekleştirerek cennete gidebileceğimizi söylüyor. Hinduizm, yeterince iyi bir karma biriktirirsek Brahman ile yeniden birleşeceğimizi iddia eder. Budizm ise kendimizi disipline sokabileceğimizi ve sekiz katlı yolu uygulayarak Nirvana'ya ulaşabileceğimizi iddia eder. Ancak bu hikayede baba oğlunu kucakladı ve herhangi bir iş yapmadan önce onu besledi. Neden? Çünkü İsa'nın görüşüne göre insanın yaptığı kötülüklerin bedelini Tanrı'ya ödemesi imkansızdır. Tanrı mükemmel bir yargıçtır. Sunduğumuz hiçbir şey bunun için yeterli değildir. İsa öldüğümüzde Tanrı'nın karşısına tüm işlerimizle birlikte çıkacağımızı söyledi. Hiçbirimiz ahlaki açıdan tamamen mükemmel değiliz ve hiçbirimizin kendine haklı çıkarma şansı olmayacak. Peki bizim için bir umut var mı? İsa buna inandı ve hayatını ortaya koydu. Bizim günah borcumuzu masum hayatıyla ödemeye gelen insan formunda Tanrı olduğunu iddia etti. Böylece eğer biri gerçekten inanıp teslim olduysa yaşadığı değişimden güç ve Tanrı'dan tam bir bağışlanma alacaktır. Diğer dinler kendi çabalarımızın borcumuzu ödeyebileceğini öğretir. Ancak İsa yalnızca Tanrı'nın kendi fedakarlığının borcumuzu ödeyebileceğini öğretti. Diğer tüm dinler açlıktan ölmek üzere olan ruhlarımızı ekmeğe götürmek için bir rehber olduklarını iddia ediyor. İsa ise o ekmeğin kendisi olduğunu 